ネイチャーアクアリウムの世界はただ美しい水景を見て楽しむだけのものではなく人が自然との関わり方を考えるきっかけになるものだと常々考えていますその世界観は日本庭園に通じる部分があり天野も日本各地の庭園を訪れて撮影することでネイチャーアクアリウムの世界観をさらに奥深いものにしてきたといいます両者に共通しているのは人の力と自然の力どちらか一方だけではその美しさが成立せず人と自然がコミュニケートすることで初めて美しい世界が完成するのだと思いました今回の水系は自然を作ることで自然と向き合う人と自然のコミュニケートをテーマに日本庭園の世界観を取り入れて制作していますそれでは制作の様子をご覧くださいあ。
ポイントは、まあ、塗った絵紙は和風な塗ったを多めに使ってます。とっくにあの重心みたいなのをここら辺に真ん中から出だして持ってこようかなと思ってちょっと左に一番後ろは今本柳の方が来てるかもしれないんですけどこっちの石箱の方が出ないんで左の方に多めになるような図だと思って。後ろの方もあの細いやつを右側にしてでかいやつを左にしたんでこれが結構中心中心の水草た中心重心を決める中心。今こうあとヘアグラス植える範囲だなと思ったんですけど、えー、ヘアグラスの範囲多すぎたかなと思ってインバモを手前に持ってきて柳毛を後ろにサーッと入れてあとヘアグラスにして全体的に前の方に出しましたイメージ的にはねヘアグラスがもうちょっとのイメージで植えてみたらヘアグラスの範囲あったんで。えー草で、ブリクサあんまりやりすぎると、右側の岩もやっぱりちょっと増えて、あんま混ざりすぎるようだったら後で取ります。あとヘアグラス入れるだけにしますよね。でした。